జై అమరావతి నినాదంతో ఆంధ్ర ప్యారిస్ తెనాలి ధద్దరిల్లింది ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభా వేదికపై టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ సిపిఐ రాష్ట కార్యదర్శి రామకృష్ణ మాజీ మంత్రి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ తమదైన శైలిలో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి చర్యలపై విరుచుకుపడ్డారు ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను అవలంబిస్తున్న వైసీపీ ప్రభుత్వం ఎంతో కాలం ప్రజాభిమానాన్ని చూరగొనలేదని రాజధాని తరలింపు అంశంతోనే ఆ పార్టీ పతనం ప్రారంభమైందని విమర్శించారు రాష్ట్రాన్ని వైసీపీ ప్రభుత్వం అగ్నిగుండంగా మార్చిందని దుయ్యబట్టారు దున్నపోతుపై వర్షం పడినట్లుగా ప్రభుత్వ పనితీరు ఉందని ఆరోపించారు ఇరవై ఆరు రోజులుగా తెనాలలో శాంతియుతంగా దీక్ష చేస్తుంటే కుట్రపూరితంగా భగ్నం చేశారని మండిపడ్డారు నిష్కలంక రాజకీయ నాయకుడు రాజనీతిజ్ఞులైన చంద్రబాబును తెనాలి రానివ్వకుండా అడ్డుకుంటామన్న నేతల కుసంస్కృతిని ఎండగట్టారు కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రులు నక్కా ఆనంద్బాబు ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు నన్నపనేని రాజకుమారి డాక్టర్ వేమూరి శేషగిరావు ముప్పాళ్ల నాగేశ్వరరావు స్థానిక జేఏసీ నేతలు పాల్గొన్నారు మంగళగిరిలో నేనే చూశాను మహిళలు శాంతియుతంగా ధర్నా చేస్తుంటే ఈడ్చుకుని తీసుకెళ్తారు పోలీస్ బండ్లు ఎక్కిస్తారు అంతేకాదు పోలీస్ స్టేషన్ ఒక మాట అడుగుతారు మిమ్మల్ని వద్దాస్తాం నీ కులం ఏంటో చెప్పండి అని మిమ్మల్ని వద్దాస్తాం నీ పేరేంటో చెప్పండి అని చాలా మంది మహిళలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు ఆ రోజు నాకు ఫోన్ చేసి ఒకటి చెప్పా మన కులం ఆంధ్ర రాష్ట్రం మన కులం ఆంధ్ర రాష్ట్రం అని చెప్పండి ఈ పోలీస్ సోదరులకి నానాడు చెప్పా ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా ఎన్ని రకాలుగా అవమానించినా తెలుగుంటి ఆడబడిచి ఈ రోజు రోడ్డు పైకి వచ్చారు నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకటే చెప్తున్నా మన తెలుగుంటి ఆడబడిచులు మిమ్మల్ని తన్నారంటే ఈ ప్రభుత్వం ఒక్క క్షణంలో కూలిపోతుందని ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఇంకో పక్కన శాంతియుతంగా రైతులు ధర్నా చేస్తే పేడ ఆర్టిస్ట్ అంటారు మహిళలు కూర్చుంటే పేడ ఆర్టిస్ట్ అంటారు బంగాళ మంగళ సూత్రం ఎవరు వేసుకోకూడదండి రైతులు ప్యాంటు షర్ట్ వేసుకోకూడదా అంటే ఈ ప్రభుత్వ ఆలోచన ఒకటే రైతులు అనేది ఎప్పుడు పేదరికంలో ఉండాలా గోచి వేసుకుని తిరగాలని అంతేకాదు చిన్న కాకాని దగ్గర రైతులు శాంతియుతంగా ఇరవై ఆరు రోజులు చాలా శాంతియుతంగా ఇక్కడ మనం శిబిరాన్ని నడుపుతా ఉన్నాం అలాంటి శిబిరం మీద దాడి చేశారు పోలీసుల్ని అడ్డం పెట్టుకున్నారు ప్రభుత్వాన్ని అడ్డం పెట్టుకుంటా ఉన్నారు మీ కాకి చొక్కాలు లేకుండా లేకపోతే ఈ ప్రభుత్వం లేకుండా మీకు దమ్ము దాడి ఉంటాయి నా నలభై ఏళ్ళ రాజకీయ ఇలాంటి పాలన ఎక్కడా చూడాల మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉండే ముట్టుకోండి ఏ కార్యకర్తలేనా అని చెప్పి ఈ సభా మూర్ఖులా నేను సవాలు చూస్తా ఉన్నా అంటే కార్యకర్తలు అంటే పార్టీ కోసం ఛాలెంజ్ చేయటం కాదు ఈనాడు ఈ రాష్ట్రం కోసం రాజధాని కోసం ఒకే రాష్ట్రం ఉండాలని ఈనాడు ఒకే రాష్ట్రంలో ఒకే రాజధాని ఉండాలని ఈనాడు సాగం చేసే ప్రజల జోలిక మీరు వచ్చేది ఆఖరికి కట్అవుట్లు పెట్టుకోవడానికి కూడా మీ పర్మిషన్ కావాల్సి వచ్చిన ఉన్న మనుషులు ప్రభుత్వం చెప్పే మన ఇలాంటి ప్రభుత్వం ఎక్కడ కూడా చూడ ఆనాడు మీరు గొప్పగా చెప్తా ఉన్నారు మూడు వేల ఆరు వందల కిలోమీటర్ల పాదయాత్రలు చేశారండి మీ నాయకుడు ఆ రోజులు మేము తలుచుకుంటే ఒక్క అడుగు మీరు వేసేవాళ్ళు అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈ నాయకుడు రాజు నీతిజ్ఞుడు ఈ రాజు నీతిజ్ఞుడే కాదు ఇవాళ సమ సమాజం కావాలని చెప్పి సమ సమాజంలో మనందరం కూడా సుఖ శాంతితో జీవించాలని చెప్పి ఆ రకమైన ప్రయత్నానికి నాంది పలికినటువంటి నాయకుడు మన నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నీవు మూడు రాజధానులు అన్నారు అందరు కూడా తుగ్లక్ అన్నారు కొంతమంది అన్నారని తుగ్లక్ కాదయ్యా అని జగ్లక్ అన్నారు తుగ్లక్ ఏమి తుగ్లక్ వారియర్ తుగ్లక్ మహామేధావి ఢిల్లీ నుండి దౌలతాబాద్ కి దౌలతాబాద్ ఢిల్లీకి మార్చాడు తప్ప మూడు రాజధానులు పెట్టాల ప్రపంచంలో ఎవరు పెట్టాల మన జగ్లకే పెట్టింది మరి దాన్ని ఆపింది ఎవరు పాపం ఎమ్మెల్యేలు ప్రయత్నం చేశారు వాళ్ళకి చేతగాల ఎమ్మెల్సీలు ఇవాళ మూడు నాలుగు నెలల పాటు ఆపారు వాళ్ళు నీకు తుగ్లక్ అనే పేరు రాకుండా ఇంకా మూడు నెలలు టైం ఇచ్చారు నీకు 
కాబట్టి ఇప్పటికైనా వాళ్ళకి రుణపడి